Cześć, witajcie. Postanowiłem rozpocząć serię poradników do gry OMSI, symulator autobusu. Poradniki odnośnie stworzenia własnej mapy. Wiele osób ma z tym problem, dlatego postanowiłem rozpocząć taką serię. Sam miałem problem z stworzeniem mapy. Występowały różne problemy które jakoś y, przyszedłem, ominąłem, y, no i stworzyłem również swoją mapę. Y, ale teraz pora na Was, pora Wam pomóc. Dlatego y, zaczyna, zaczynam taką serię właśnie poradników. No i postaram się pokazać wszystko, co jak należy zrobić. Dziś w pierwszym odcinku zaczynamy od y, podstawowej rzeczy, jak w ogóle y, zrobić coś takiego, żeby nasza mapa pojawiła się w ogóle przy wyborze z listy map po uruchomieniu gry. Należy wejść w folder, gdzie mamy zainstalowaną grę, wybrać folder template, skopiować folder new map i Wklejamy go do folderu Maps. Jak widzicie tutaj są już cztery mapki. Dwie podstawowe, które otrzymujemy z grą. Pierwsza i druga podstawowe. Trzecia to jest akurat moja mapa, a czwarta to jest wspaniała mapa Szczecina. Wklejamy tutaj ten folder. Nazwę folderu możemy sobie zmienić. Na przykład wpiszę i tego może będziemy się trzymać. Testowo, mapa testowo. Wchodzimy w ten folder. I tutaj mamy podstawowe pliki do uruchomienia tej naszej mapy. Nas na początku interesuje ten plik global. Jest to plik CFG. Musimy go otworzyć notownikiem. Jeżeli nie mamy jeszcze wybrane, aby te pliki były otwierane notownikiem, no to oczywiście robimy opór za pomocą i szukamy tam notownika. Ja już mam to zrobione, dlaczego klikam i mamy tutaj podstawowe informacje. Name, name, zmieniamy, friendly name, również taka sama nazwa. Tutaj mamy pole, z, którym, z którego możemy wymazać to. I wpisujemy tutaj treść. Treść, która pojawi się po włączeniu i po wybraniu naszej mapy. Załóżmy, że wpiszę coś takiego. Literówka nam się wkradła. Tworzymy razem mapę w celu nauczenia się, jak korzystać z edytora OMSI. And kończymy ten wpis. Oczywiście potem, jeżeli załóżmy, stworzymy linię, załóżmy numer 10, no to możemy dodać, że dana wersja mapy zawiera jedną linię o numerze 10, tam czas przejazdu zajmuje załóżmy 5 minut. I tego typu informacje. Niżej znajduje się tutaj na przykład system walut, jaki jest w danej mapie, jakie bilety będą obsługiwane, z jakiej ścieżki będą pobierane bilety dla tej mapy. No to już zagłębiając się dalej, jeżeli jakieś tam dodatki instalujemy. Zajezdnia nasza HOP Spandau, to też będziemy później w dalszym czasie zmieniać. Również tutaj jest Traffic Density Road. To jest natężenie ruchu o danej godzinie, jak się zmienia. Oraz jest także natężenie liczby pasażerów. Również od danej godziny, jak się zmienia. Nie trzeba tego zmieniać, aczkolwiek można, jak to woli. Nie jest to konieczne. Dlaczego? Dlatego nie zagłębiam się w to dalej. Można to zapisać. 
przyjrzyjmy się jeszcze raz, jak, jak co zmieniłem. Name testowo, czyli taka y, nazwa mapy, jak folder mapy się nazywa. Friendly name również testowo i nasz wpis, który będzie widoczny, później Wam to pokażę oczywiście. Zapisujemy. Co możemy jeszcze dodać? Możemy dodać miniaturkę, która pokaże się nam po wybraniu mapy. Nie będę tworzył tutaj specjalnej nowej miniaturki. Mam taką miniaturkę oczywiście w mojej mapie. Skopiuję to i przeniosę do tamtego folderu. I mamy tutaj plik JPG o nazwie Picture. Nazwa jest koniecznie, koniecznie taka. Wymiar musi być 370 razy 280 pikseli. I I jak widzicie, ta miniaturka jest bardzo prosto zrobiona. Wrzuciłem do swojej mapy dwa autobusy, screena, wrzuciłem do Paint'a, no i dodałem podpis Projekt Reszno, no bo to jest z mojej mapy. Jest to bardzo proste do zrobienia. Szkoła podstawowa lub gimnazjum się kłania. Także z tym nie powinno być na pewno problemu. Oczywiście nie jest to absolutnie wymaganie. No jednak yy, na samym starcie mapy już to będzie widoczne, że postaraliśmy się o wiele, o wiele bardziej yy, przy tworzeniu mapy, że taką miniaturkę wrzuciliśmy. Tak to yy, wygląda. Yy, mamy ten plik picture wrzucony. Mamy global zrobiony. Yy, możemy włączyć naszą grę. Jak widzicie na tapecie Renault Carosa City Bus 12M prost z Czech włącza się nasza gra. Klikamy tutaj czystą mapę i na naszej liście pojawiła się nasza mapa. Testowo wybieramy i znajduje się tutaj podpis, który umieściliśmy w pliku global, tak jak wcześniej to robili, robiłem. Tworzymy razem mapę w celu nauczenia się jak korzystać z edytora MC i to tutaj jest widoczne i nasza miniaturka również jest widoczna. Chciałbym jeszcze wspomnieć, że w kolejnym odcinku zajmiemy się już tworzeniem układu ulic. Dlatego yy, prosiłbym, abyście, ja zamkniemy na razie grę, prosiłbym, abyście yy, pobrali najpierw program Aerosoftu Adam Omsi Adam Manager. Nie wiem dlaczego tutaj strona nie działa yy, Aerosoftu, ale w każdym razie ten program będzie Wam potrzebny. Jeżeli zaczynacie przygodę, to będzie Wam poprzedni do, poprzed, potrzebny do bardzo łatwego zainstalowania bardzo ciekawej paczki dodatków. Mianowicie Simple Strips. Tak jak tutaj widać, są to bardzo przydatne skrzyżowania, zatoczki, które wykorzystujemy, na pewno wykorzystamy przy budowie naszej tutaj poradnikowej mapy. Tak, żeby było w miarę polsko, bo w podstawowej wersji gry nie znajdują się takie zataczki. Jest tutaj masa różnych rzeczy, są ronda, nowe jezdnie, no, bardzo przydatny pakiet tych wszystkich rzeczy i warto to zainstalować. Dlatego bym prosił, żebyście te dwie rzeczy zainstalowali. Trzecią rzeczą jeszcze, o której wspomnę, oczywiście strona Omnibus Simulator, największa polska zajazna OMC. Bardzo fajna. Właściwie no, 
najlepsza polska baza z naszych dodatków wszelakich rzeczy do OMSI. Jest tutaj temat z y, patchem 1.0.1. Otóż y, pomijając już tutaj tworzenie y, mapy, wspomnę, że praktycznie podstawową wersją, y, podstawową rzeczą, którą powinniście zrobić po zakupie y, gry w wersji 1.0.0 jest zainstalowanie patcha, bo bez tego patcha no, występuje masa błędów i no, praktycznie przejdziemy połowę kursu i ekran w grze robi się na przykład czarny, dlatego warto to zainstalować. Czyli łącznie te trzy rzeczy polecam. Podam te trzy linki w opisie pod filmem. No i już teraz zapraszam Was do kolejnego, drugiego odcinka naszego poradnika. Jeżeli macie jakieś yy, podpowiedzi, kwestie związane właśnie, co powinienem pokazać, yy, czy jakieś na przykład macie jeszcze pytania odnośnie tego, jeżeli czegoś jeszcze nie powiedziałem, no to oczywiście napiszcie w komentarzach. To by było na tyle. Cześć.